everyone. Good morning. So today we are going to discuss the application of Gauss law. Okay. Now we will talk about Gauss law. We will textbook in the application of the textbook. We will talk about the mechanism. The mechanism is what we will do. We will talk about Gauss law. 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 We ARIN அப்பாம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചാർജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ ചാർജ് അല്ല സോറി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവണില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എവ്രി പോയിന്റ് മസ്റ്റ് ബി റേഡിയൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ് ഇഫ് ലാംഡ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ ഇൻവേർഡ് ഇഫ് ലാംഡ ലെസ് ദാൻ സീറോ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോഴും ഭയങ്കര സംശയമായിരുന്നു ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് ലാംഡ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻവേർഡ് ആണ് ലാംഡ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പേജ് പോവാം നമുക്കറിയാം ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് എന്താ കിട്ടുക ലാംഡ ഈസ് ലാംഡ ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ നോട്ടുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എൽ അല്ലെ അപ്പോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഡ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും നെഗറ്റീവ് അല്ലെ ഡെൽറ്റ ക്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എൽ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല ലെങ്ത് അല്ല അത് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല ലാംഡ ആണ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആവുക അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ക്യൂ പറഞ്ഞ ചാർജ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇവർ ഇവരോട് ഇവർ കൂടെ മര്യാദക്ക് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അവർ ലെങ്ത്തിനെ പറ്റി പറയാതുകൊണ്ടാണ് അവർ ലാംഡ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ലാംഡ നെഗറ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവുക നോക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രി ഫീലിയൻസ് ഉള്ളിക്കല്ല ഉണ്ടാവുക അതന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് ലാംഡ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്നാൽ ലാംഡ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസ് ഇൻവേർഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിക്കാണ് വരിക അതുപോലെ ലാംഡ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ അതായത് ക്യൂ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീലിയൻസ് ഔട്ട് വേർഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത അതായത് വല്ല സംഭവം എന്നല്ല ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിസം തുടങ്ങാൻ പോണത് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോറി സ്ഫിയർ അല്ല നമ്മളിവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്തിന്റെ ചുറ്റും ഈ ഒരു വയറില്ലേ അതിന്റെ ചുറ്റും ആ വയറിന്റെ അതേ ലെങ്ത്തിലൊന്നല്ല നമ്മൾ ഒരു ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എൽ എന്നുള്ള ഒരു ലെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ലെങ്തിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ സിലിണ്ടർ ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ സർക്കിളിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ വയർ വന്ന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പി കൺസിഡർ ചെയ്ത അവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീലിയൻസ് സെയിം ആയിട്ടല്ലേ വരിക അപ്പൊ ഈ ഒരു സർഫേസിൽ ഈ സിലിണ്ടർക്കൽ സർഫേസിൽ പി സെയിം ഈ സിലിണ്ടർക്കൽ സർഫേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക എന്നാൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട കാരണം സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരേ ചാർജ് ആണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആയിട്ട് വരിക കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെഡ് നോട്ട് ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആറ് ക്യൂ മാത്രം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അഫക്ട് ചെയ്യണ കാര്യം ഡിപ്പെൻഡ് അല്ല അഫക്ട് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറും ക്യൂ മാറാത്തോടത്തോളം ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫേസിൽ ഈ കേവ്ഡ് സർഫേസിലൊക്കെ ഒരേ ഫീൽഡ് അല്ലെ കിട്ടുക ആണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഡൈപോളിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡൈപോളിന്റെ ആക്സിയലും ഇക്വിറ്റോറിയലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉള്ള വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ക്യാൻസൽ ആവും എന്നിട്ട് ഓറിസോണൽ കമ്പോണ്ട് മാത്രമാണ് എടപ്പാവ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പി വൺ ആൻഡ് പി ടു അങ്ങനെ പി വണ്ണും പി ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പി വൺ പി ടുവിന്റെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് രണ്ട് ചാർജുകൾ എടുത്തു നിന്നൊരു പി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിന്റെ മേലുള്ള അതിന്റെ എഫക്ട് ആ ടൈപ്പോൾ കൊണ്ടുള്ള എഫക്ട് നോക്കിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പി വൺ പി ടു രണ്ട് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാവണ ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ് വെർട്ടിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവും മേലേക്കും താരത്തിലും കമ്പോണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണ്ട് ഉണ്ടാവുക അത് ഏടാവും അതാണ് കാണുന്നത് ഈ കമ്പോണ്
അപ്പം മേലേക്കും ഫീലിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല താഴത്തേക്കും ഫീലിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലും ഈ ഒരു ഏരിയയിലും ഫീഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു വട്ടേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു സർക്കിളെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ കുറേ എണ്ണം അടുപ്പിച്ചാണ് വരച്ച ഒരു സിലിണ്ടർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ അങ്ങനത്തെ സർക്കിളിലും ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ഈ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ ഫീഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആ കേവ്ഡ് സർഫൈസ് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിക്കിട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞില്ല ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെക്കാനിസം എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ ഈന്റെ ടേംസിൽ ഫ്ലക്സ് ചെയ്യുന്ന എഴുതാം ഈന്റെ ടേംസിൽ ഫ്ലക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ പോകുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാണാൻ പോവാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബഹി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അതല്ല ആവശ്യം തിരിച്ച് എഴുതാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എ ഓക്കെ ഇനി ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ കേവ്ഡ് സർഫേസിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാ കേവ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമല്ലേ ഇതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാ അത് കാണാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾ സിലിണ്ടറിനെ ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് അറിയാത്തവർക്ക് സിലിണ്ടർ അത് മുറിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കീറുക അങ്ങനെ തുറന്നു നോക്ക് അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങ് കിട്ടുക അല്ലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെ വളർത്തി മടക്കി വെച്ച സിലിണ്ടർ പോലെ ഇല്ലാവുക അപ്പൊ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് എല്ലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാത്തിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ആറ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം എല്ലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കെറിവ് പറയേണ്ടത് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ നോക്കിയാൽ പോരെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് ലെങ്ത്തും കിട്ടി അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉള്ളത് അതിന്റെ ലെങ്ത്തും റെടുത്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിന്റെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ കേവിഡ് സർഫസിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടു ഫൈവ് ആർ എൽ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് എന്താന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എന്റെ പകരം ടു ഫൈവ് ആർ എൽ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലൻ നോട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെൻറ്റ് പോലെ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൻ നോട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് അല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത്തിന്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു എൽ എന്നാണ് വേർ ലാംഡ ഈസ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മനസ്സിലാവുണ്ടോ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എൽ എന്ന് എഴുതാം ലാംഡ എൽ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോട്ട് എന്നാൽ ഇക്വേഷൻ ലാംഡ എൽ ബൈ എഫ് സിലോട്ട് ഇവിടെ ഈ എൽ എന്താണ് സാധനം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലാംഡ എൽ ബൈ എഫ് സിലോട്ട് എന്നതാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അതിൽ ഫൈവിന് ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ കിടക്കുന്നു ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയി അത് രണ്ടും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇ ഇൻറ്റു എ വേറെ ഏത് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മളത് എഴുതി എന്താ എഴുതിയത് ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ ലെക്ടർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഡിനോഷൻ നമുക്ക് കേട്ടാ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനും കൂട്ടി കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എഫ്സിൽ നോട്ട് ക്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ ലാംഡ എൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ ലാംഡ എൽ ബൈ എഫ്സിൽ നോട്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എൽ ബൈ എഫ്സിൽ നോട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആയിരുന്നു ഇ ആണ് നമ്മൾ
e is equal to so e into a is equal to in the phi other equation that will only good in the middle of sigma sorry q by epsilon not is equal to phi okay but i end up again the work to pi r a little car other than another cylinder the curved surface in the area equal to phi other world than a q in the bottom lambda i think it is the you would have the linear charge density lambda and by epsilon not is equal to phi about the end in one and two and i'm equate to young gil how can they go to e into two pi r l is equal to breaker vector denotation at all lambda l by epsilon not अब नमक का वर्णन e is equal to lambda l divided by two pi r l epsilon not नोट तो ये लोग में लोग कैंसिल है दाल यू विल गेट आंसर आस lambda by two pi epsilon not r ओके इन्हीं आर डायरेक्शन का अंक है वन टी वी आर एक्चुअली यार दिंग यार वेक्टर यार अनदर वेक्टर द व्हिच इस n कैप और यूनिट वेक्टर आना रे दाना n कैप तो अभी ये डबो अब इधर एल्पा आना निंगले जागने एक दम बड़े दम बो इन्हें कोड़ा पॉसिबल चेंज भी पोगल ले बंद थे और टेकी टंडा नल्ला नोक का कि इतने लोग नाम तो टॉपिक अध कार्डिंग हो एल्पा ले शुद्ध चोदी क्यों बारी शकी ओके प्रॉब्लम आइटम डेरिवेशन � मिसला उन्नो, हमारे ये एल लेंथ तीन डे रेट्टे फील्ड में आते कंट्रोल लो, हमारे टोटल आ लेंथ तीन डे इनफिनिट्स में भी लॉन्ग आई टला आउट लेंथ तीन डे वट्टे रेट्टे फील्ड में हमारे कंडर टिल ला, अदौड़ा पारे इंडे, नोट दैट दो ओनली द चार्ज एंटोस बाय सरफेस लैम्डा एल, आ लैम्डा एल न फार्दर असम्शन दैट द वायर इज इनफिनिटली लॉन्ग इज क्रूशियल ओके हमारे द इनफिनिटली लॉन्ग आने वाले डिट्टे पर चला द क्रूशियल है ना ये असम्शन डिट्टे टी लेंगे ये ये नॉर्मल टू द कर्ड पार्ट आना ना हमको इमेजिन बन लाता है इधर निंगल द लॉन्ग वायर आना स्ट्रेट वायर आना द पारण्या मात्रे ना हमके अपर में फील लेंस कर्ड सरफेस ने इधर बोले पैरेलल आई टाइम उन्हें करना देना पारे यह बच्चों लो ओके लेकिन कर्ड सरफेस ने ना लास सर्कल ना हमलो पारले इधर बोले पैरेलल आई टाइम उन्हें करना देस प्लेन ले पैरेलल आना ये इलेक्ट्रिक फील लेंस ने परपेंडिकुलर को पारले अगर न ओके ई टू बी नॉर्मल टू द कर्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर ओके वड़ा सोचो देखना हम नमलस ई सर्कल बारे में नमक का द प्लेन अलग ही पैरल नो का पारे वैसे ई कर्ड पार्ट बारे अलग ही कर्ड पार्ट गने लेन डाबा आदिल गने अलग ई फीलेंस लदे अलग ई कर्ड पार्ट गने जार के अलग फीलेंस गने डाबा आप आवडा field due to a uniformly charged infinite plane sheet இத்த அவனை நம்மக்கில்லது ஒரு sheet ஆன் ஏ sheet நான் கொண்டு நின்னாவனை charge அதைது இதிலே கொர்ச்சு sheet நான் கொண்டு charge அல்லா sheet நான் கொண்டு நின்னாவனை electric field அனையும் அம்க்கு discuss ஏனில்லது இப்படன் நீங்கள் சர்த்திக்கண்டது இவ்வடன் நம்மல் ஏ sheetல் ஒல்லடி charge இந்து अपन तो हमको कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ये बढ़ने के लिए तो ओके आ शीट ने कौन डन डाका बट ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमको कांड रहता है ऐ इतना तोड़े इलेक्ट्रिक फील्ड ने दिन डाका बट अपन हमले इन्हें बेवकूफ ने चले लेकिन ये ये रिसल्ट तो हमारे गोसलो इन्हें अपने ने चा उरे Dalam nama kita sheet, ini sheet ini dah cuttu aite. Dalam nama kita box kan sikit. Sheet nama kita ngane kurun macam apa? Di box ni kita ngane kurun macam apa? 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 Di luar lekang arakyo kita ngane apa? Di dalam kalau tu murukyo ni wadilah atau ni? Nanti berapa bici kan cera? Padahal ni ada air ane dawa. Apa? Ngane bici ni? Ini feed lens murni kyun dawa? Adu bol tenne back leh kyun dawa le? Murni leh kyun dawa? Adu bol tenne back side leh kyun dawa? Apa? Ada dua feed ni kita combine cerita le. Nama kita total electric field ni cuttu lo. ओके आवर्धन ना आना हमारा ये रे टॉपिक की स्टार्ट टेन द यानी चित्ती बॉक्स ओ करते कांड क्या कारण हम चल पन दिन के चित्रण होके आये ना ये ये रे शीट चेरिच्चो अच्छा बोले कुतुन चेरिच्चो अच्छा दल्ला थ्री डायमेंशन का प्रेसेंटेड मंडी चेर दाम अब ये वाला ये रे शीट ना कौन डन डावना फील लेन से पढ़ी क्या मिलती है नम्मल वाले डरते लगते और एक पैरलो पिप्पी डाना अलग ही दिन हमको बोले क्या वेफर पील बॉक्स ना का पारी टा वेफर पील बॉक्स ना ना हमारा मायरिंडी इधर ना पात्र तिंडे कैली मायरिंडी इधर चरिये बॉक्स गले अत बोले अलग ह पर शे मेले क्यों उन्नाव ला तार्ती क्यों उन्नाव ला कारण अंदर आना इन गने ले शीट लल द शीट इन द फील लेंस शीट इन द सरफेस इन द पैरलाइट सॉरी शीट इन द सरफेस इन द डायरेक्ट आइटल इन डावा अल्लाह दा इन द मेले क्यों तार्ती क्यों मेरे ले शीट इन गने बच्चा लोग के मेले क्यों डाव नम्बर अलग ले इन गने ले बच्चे
അല്ലാതെ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നോർമലായിട്ടല്ല വരിക സർഫേസ് എലമെൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇങ്ങനെ സർഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അതേ ഡയറക്ഷനാണ് ഫീഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ അതിന് പെർപ്പന്റിവർ ആയിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഫീഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഏരിയയിലും സെക്കൻഡ് ഏരിയയിലും മാത്രമേ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ മേലെയും താഴെയും കാണുന്ന അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നിടത്തൊന്നും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സർഫസ് ആണ് വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ടോടത്തും ഈ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഷീറ്റോട് മുന്നിലേക്കും ഈ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കും ഈ എന്നുള്ള ഫീഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട അവിടെ എന്താ സംഗതിച്ചാൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇതിൽ ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഫീഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും ഔട്ട്വേഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഔട്ട്വേഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ ഔട്ട്വേഡ് ഇൻവേഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എന്തുണ്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്കറിയാം ഫ്ലെക്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇ ഇന്റർ ടേംസിൽ ഫൈവ് ഇ സിക്കൽ ടു ഇ എന്നല്ല എഴുതിയത് ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗം നോക്കും ഒരേ ഏരിയ ആണല്ലേ വണ്ണും ടു ഒരേ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ എ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഇ എ പ്ലസ് ഇ എ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുക ടു ഇ എ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലക്സ് ആറ് ടേംസിൽ എഴുതാനാണ് നമ്മള് ഗോസ്ലോന്റെ പ്രകാരം ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോട്ട് എന്നുള്ള ടേംസിൽ എഴുതണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് സിഗ്മേന ടേംസിൽ പറയണം കാരണം മുമ്പ് നമ്മൾ ലെങ്ത്തിന്റെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എ എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ എ എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂവിന് പകരം സിഗ്മ എ എന്ന് കൊടുക്കണം ആ എ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അല്ലേ ഈ ഒരു വേഫർ ഫിൽ ബോക്സിന്റെ ഏരിയ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്തെ ഏരിയ അതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് അവിടെ എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളത് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു കേട്ടോ കൺസിഡർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഏതർ സർഫേസസ് ആർ എ സോറി ഏതർ സർഫേസസ് ഇസ് എ എന്നിട്ട് വേണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏന്ന് എഴുതി പോയാൽ മാർക്ക് കിട്ടൂല സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത ക്യൂവിന് പകരം എന്താ പറയുന്നത് സിഗ്മ എ ബൈ എഫ് സെലോട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലക്സിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടു ഇ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സിഗ്മ എ ബൈ എഫ് സെലോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം എന്താണ് നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഇതൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ബൈ എഫ് സെൽ എന്നോട്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെ അവിടെ നിർത്തുക ബാക്കി എല്ലാവരും ഓപ്പോസിറ്റ് അടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക സോ വിൽ ഹാവ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സെൽ നോട്ട് എ എയും എയും ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക സിഗ്മ സോറി എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സെൽ നോട്ട് ഇതന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് നോക്കോ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എൻ ക്യാപ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ നോർമൽ ടു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലേ ഈ ഒരു ഏരിയനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓക്കെ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ഇത് എൻ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് അവിടെ ആ ഒരു എൻ ക്യാപ് എന്നുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഫൈനൽ ആൻസറിന്റെ സൈഡിൽ എൻ ക്യാപ് എന്താന്ന് എഴുതി വെക്കല് ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അസംഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഷീറ്റിന്
ആ റീജിയണിൽ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് പി അപ്പൊ ഇത് ഈ ഷെല്ലിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് പി ക്ക് ഇത് ഒരു ആറാണ് ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പി എന്നുള്ളത് എവിടെയാവും അതിന്റെ ചുറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു യൂണിഫോം സ്വിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള സർഫേസ് ആണ് സ്വിയർ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു സർഫേസിന്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് സിഗ്മയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏരിയനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട സിഗ്മയാണ് ലെങ്ത്തിനെ ആണെങ്കിൽ ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ ഓടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോ നോക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല യാതൊരു ഇൻട്രോട്ടറി പാർട്ടും പറയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ നേരെ ബാക്കിയാണിത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഷെല്ലാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയും ഇൻസൈഡ് ദ ഷെല്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ അവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ ഇനി എ ക്ക് പകരം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത സ്പിയർ അല്ലെ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്പിയറിൽ എത്ര ഫീലിയൻസ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഏരിയ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഏരിയ പറയുമ്പോൾ ഫോർ പൈ ആറ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിക്കുള്ള ദൂരം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആണ് ഓക്കെ കാരണം ഫീൽഡിന്റെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എ ഏതാണ് ആ പോയിന്റിക്കുള്ള എ ആണ് സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇയർ ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ക്യൂന് പകരം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്യൂന് നമ്മളിവിടെ സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസിന്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ദൂരം ഒന്നും കൺസിഡറിയേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പിയറിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ ഒരു ഷെല്ല് സ്പിയർ ഇത് സോൾഡ് സ്പിയർ അല്ല ഉള്ളിൽ പൊള്ളയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു ഈ ഒരു ഷെല്ലിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാപ്പിലേറ്റർ ആറാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ക്ക് വരെ എന്തെടുത്താൽ മതി ഫോർ പൈ ക്യാപ്പിലാർ സ്ക്വയർ നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലൻ നോട്ട് ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ പൈയും പൈയും ക്യാൻസൽ ഇ അല്ല വേണ്ടത് ഈ നട നിർത്തിക്കോ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്ന എന്താ കിട്ടുക ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എപ്സിലൻ നോട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം അല്ലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഇതാണ് എപ്സിൽ നോട്ട് ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഡയഗത്തിന്റെ നേരെ സൈഡിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എപ്സിൽ നോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിൽ നോട്ട് ആർ സ്ക്വയർ എഴുതി കണ്ടത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉള്ള നോക്കി നോക്കുക രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് ശരിക്കും ഒരു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഒന്ന് ഫോം മാറ്റി അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സ് നോട്ട് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഒന്നാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഇവിടെ എപ്സ് നോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ നോട്ടിൽ എപ്സ് നോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ഈ ഒരേപോലെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എപ്സ് നോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എപ്സ് നോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ക്യു ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് സിഗ്മ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ സെന്റൻസ് നോക്കുക ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൺ ദ സ്പിരിക്കൽ ഷെൽ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഈ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എഴുതുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈ ക്യു സോറി
ഇൻവേർട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇഫ് ക്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ട ബാക്കി പോയിന്റ് നോക്കുക ദിസ് ഹൗർ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദ ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ചാർജ് ക്യൂ പ്ലേസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓ ഡസ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദെൽ ഫീൽഡ് ഡിഡ്യൂട്ട് യൂണിഫോംലി ചാർജ് ഷെൽ ഈസ് ആസ് ഇഫ് ദ എൻഡയർ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഷെൽ ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെന്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോഴേ നമ്മൾ ശരിക്കും മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയ അതേ ഇക്വേഷൻസ് എത്തിയില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ചാർജ് ക്യൂ കൊടുന്നു വെച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് പി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ നോട്ട് ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തില്ലേ ആർ കെ എന്ന് എഴുതി ഇക്വേഷൻ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അതേ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി എപ്പോ ഒരു ഷെല്ലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഒരു ഷെല്ലിനെ കൊണ്ടുള്ള ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെല്ലിനെ കൊണ്ടുള്ള ഫീൽഡ് അറ്റ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഷെല്ലിന്റെ സെന്ററിൽ ഈ ഷെല്ലിന്റെ മൊത്തം ചാർജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ചാർജ് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണിത് അതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയ ഷെല്ലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു എൻഡയർ ഷെല്ലിന്റെ ചാർജ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അടുത്തത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് ഓക്കെ ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ ഈ ഷെല്ലിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സ്പിയർ ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ സ്പിയർ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ മെയിൻ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് കാപ്പിലാറിനെ ആയിക്കോട്ടെ ചെറിയ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ എട്ടർ ആറാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോവാ പോയിന്റ് പി ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗോസിയൻ സ്പിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതാം ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏതിന്റെ ഈ സ്മോൾ സ്പിയറിന്റെ ബിഗ് സ്പിയറിന്റെ ഏരിയ ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ശരിക്കും ഇത് ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഒരു മീനിങ് ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ആണ് എന്ന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കാരണം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പിയറിന്റെ കാര്യമാണ് ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത ഫൈവിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ക്യു ബൈ എപ്സിലൻ നോട്ട് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാർജ് ആണല്ലോ അത് നമ്മളിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ അതുപോലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിൽ നോട്ട് ഇതല്ലേ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഫ്ലെക്സ് ത്രൂ ദ ഗോസിയൻ സർഫേസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ബിഫോർ ഇസ് ഫോർ പി ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹവർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഗോസിയൻ സർഫേസ് എൻഗ്ലോസസ് നോ ചാർജ് അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതുമലല്ലേ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഈ ഒരു സർഫേസിലല്ലേ ചാർജ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സ്വീർ അതിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ശരിക്കും ഫീലിയൻസ് പോണ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്കിളിനുള്ളിൽ വല്ല ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊന്നും ശരിക്കും പറയണ്ട നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്തായിരുന്നു കോസ്റ്റിലോ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് നോട്ട് വെർ ക്യൂ ഈസ് ദ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോസിയൻ സർഫേസ് ഇവിടെ ഗോസിയൻ സർഫേസ് ഇതാണ് ഇതിനുള്ളിൽ വല്ല ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് സാറാ സാറല്ല പറഞ്ഞത് സെന്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നുന്നു തോന്നുന്നാ പറഞ്ഞതാ കാരണം സെന്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് നല്ല പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പുറത്തത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത്തെ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജുകൾ ഇല്ലല്ലോ സോ ഗോസസിലോ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് കാണാൻ പോയാൽ ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സസൈസിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാനുണ്ട് ഈ സമ്മറിക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ സമ്മറിക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാ എല്ലാവരും നമ്മൾ ആകെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതണം അതെനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരും വേണം അതായത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നല്ല വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഡെറിവേഷനുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല പക്ഷെ ഡെറിവേഷനുകൾ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി പഠിക്കണം അതിങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ അടുക്കും ചിട്ടിട്ട് എഴുതാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളത് പഠിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് പഠിക്കണം പറഞ്ഞാൽ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കില്ല ഇത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോണത് എങ്ങനെയാണ് എത്തേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചാപ്റ്റർ ഡെറിവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡൈപ്പോളിന്റെ രണ്ട് ഡെറിവേഷനുകൾ ഉണ്ട് ആക്സിസും ഇക്വിറ്റോറിയൽ അതിന് നിങ്ങൾ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാണാപ്പടം പഠിക്കാൻ ഇ ഇൻഡു എയും ക്യൂ ബൈ എഫ് സിനോട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി എക്സസൈസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ഞാൻ പറയാം അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ ഈ മായിസ് ഒക്കെ ആണ് അതിന്റെ ആള് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഞാനും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ദൻ കംസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ 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 പോയിന്റ് വൺ വൺ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ദൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ആണ് സോ ഓക്കെ ദൻ കംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഓക്കെ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തൽക്കാലം വേണ്ട അത് നമുക്ക് ഈ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാവും അതുപോലെ ഇതെന്ന് ചോദി ഇതെന്ന് വരുന്ന ഇക്വേഷനുകൾ എക്സ്ട്രാ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ കിട്ടും അഡീഷണൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻട്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ ഒരു എം ബി ബി എസ് എൻജിനീയറിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്ത സബ്ജക്ട് സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനും കൂടി വേണ്ടി ഇതിനും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സസൈസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷോ ഫോമുല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യന് കുറച്ചും കൂടി അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പൊ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം അപ്പൊ ഞാനത് ആ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ തീരുമാനിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നല്ല എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കണ്ടന്റ് കുറച്ചുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുക ഡിലേ ആക്കി വെക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ തുടങ്ങും അധികം വൈകാതെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു പരീക്ഷ കൂടി വരാനുണ്ട് സോ റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക പബ്ലിക് എക്സാം ആണ് വിൽ സീൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു